fait d'être en confinement, ça a amené pas mal d'entreprises à repenser son, sa façon de travailler et notamment à faire ce qu'on appelle du télétravail. Nous, c'est quelque chose qu'on avait mis en place depuis, euh, donc dans mon agence depuis un petit bout de temps déjà, depuis plus d'un an. Donc on est tous 100% en télétravail. Je vais t'expliquer un peu pourquoi les avantages, mais également les inconvénients et comment on fait pour euh, y répondre. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi on était en full télétravail et pourquoi on n'était pas à moitié en télétravail, à moitié euh, dans des bureaux, etc. C'est tout simplement parce qu'on voulait que la communication soit uniforme. Vous allez voir que la communication, c'est une des problématiques qu'on a eues quand on a fait du télétravail. Et on voulait pas que dans un bureau, il y ait quelques infos qui euh, s'échangent et qu'au final, il y en ait qui soient privés de cette information euh, parce que aujourd'hui, notre entreprise, elle est et sur Paris et sur Lyon. Donc, pour qu'une communication soit fluide, pour que la communication soit partout la même, on a décidé de se mettre 100% en télétravail et du coup, l'information passait par un seul et même unique endroit. Mais alors, pourquoi on a voulu faire du télétravail Eh bien, parce que le télétravail a quand même plusieurs avantages pour une jeune entreprise. Quand on est une plus vieille entreprise et qu'on veut passer 100% au télétravail, c'est plus compliqué parce qu'il y a déjà une culture d'entreprise. Mais quand on est une jeune entreprise, on a le choix de décider soit de prendre des locaux, soit de faire du télétravail. Le premier avantage du télétravail, c'est notamment la productivité. On perd moins de temps dans les transports en commun, on peut manger mieux, on peut s'organiser autrement, etc. Et vraiment, ça a un impact considérable sur la productivité. Le deuxième avantage qu'on avait, nous, c'est qu'on pouvait recruter des profils en espérant que ce soit les meilleurs profils possibles partout que ce soit en france et partout en france ou que ce soit à l'étranger euh, pour s'exporter c'était beaucoup plus simple pour nous de prendre quelqu'un en télétravail à londres ou de prendre quelqu'un en télétravail à new york ou à bordeaux ou à lyon ou à paris la dernière chose et pas des moindres c'est la culture d'entreprise on voulait montrer qu'on était jeune qu'on était moderne qu'on était adaptable et pour ça le télétravail était une carte clé mais attention dans le télétravail tout n'est pas rose et les entreprises qui aujourd'hui passe de force dans un système de télétravail à cause du confinement notamment, euh, l'ont sûrement déjà vu, il y a des problèmes de communication, il faut trouver des profils qui soient assez autonomes et il y a aussi évidemment un grand manque de lien social. Alors qu'est-ce que ça implique Ça implique évidemment de retravailler sa communication interne pour que le flux d'informations passe correctement dans l'entreprise, que les projets euh, avancent euh, quand même, même si on est à distance. Ça implique aussi d'avoir euh, et de travailler avec des personnes qui sont plus possible autonome, ça en général tu le fais dans recrutement, mais tu peux aussi les aider à gagner en autonomie. Et la dernière chose évidemment, c'est qu'il faut trouver des profils, en général aussi pareil ça se fait dans le recrutement, qui ont des projets à côté, qui ont une vie sociale et qui vont pas juste être isolés chez elles toute la journée. Et d'ailleurs le télétravail c'est pas uniquement du travail chez soi. Ce qu'on appelle télétravail c'est juste du travail qui se fait à distance. Alors en général on a deux modes de fonctionnement, en tout cas dans la loi il y a deux modes de fonctionnement et nous c'est ce qu'on propose. Soit on propose à nos salariés de travailler depuis chez eux et dans ce cas on leur laisse une enveloppe budgétaire pour qu'ils puissent aménager un espace de travail confortable avec des chaises confortables, euh, un bureau confortable, assez de lumière, voilà des choses comme ça. Soit on leur propose directement de travailler dans des espaces de coworking, que ce soit des espaces de coworking sur le long terme ou plusieurs espaces de coworking sur le court terme où ils peuvent y aller à la carte. Ça implique différentes choses, ça implique évidemment d'avoir du matériel de qualité qui peut se déplacer et ça implique aussi que la personne soit assez autonome pour organiser, ranger euh, son espace de travail pour être le plus efficace possible. Quand mon agence d'influence s'est mise à faire du télétravail, on a évidemment dû se poser les bonnes questions, réfléchir à comment résoudre les problématiques qui étaient liées au télétravail. Et du coup, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Comment gérer la communication interne de l'entreprise Comment gérer les projets Et comment gérer son temps Pour la gestion de la communication interne, on utilise le téléphone, évidemment, quand on a besoin de s'appeler rapidement pour échanger de l'info ou autre. Mais on utilise aussi, toutes les semaines, on se fait un point euh, en visioconférence ou en physique quand on peut, quand on est tous dans la même ville. Mais en général, on le fait en visioconférence. Donc tous les vendredis soirs, avant de partir en week-end, on fait un point sur la semaine et on fixe les objectifs de la semaine prochaine. Sinon, au quotidien, on utilise Slack, qui est une messagerie instantanée. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Teams, il y a aussi la solution de Google qui existe. Mais Slack, voilà, nous, on aime bien, on trouve ça efficace. Maintenant, ce qui va différer avec peut-être dans des entreprises plus classiques, c'est que notre organisation de Slack est complètement différente. En fait, dans Slack, on a essayé de reproduire un bureau classique. C'est-à-dire qu'on va avoir l'open space, on va avoir le bureau des associés, on va avoir le bureau de la comptable, on va avoir ce qu'on appelle le cabinet des curiosités et chaque bureau est associé à une tâche particulière et du coup les conversations qui sont dans ces bureaux là bah, vont nous permettre de classifier l'information 
pour être le plus performant possible dans les discussions et dans les échanges qu'on a. Évidemment, on a aussi les messages directs quand on veut parler à une seule personne. En fait, on est un peu comme dans un bureau virtuel, donc avoir cette classification-là, ça permet simplement de, de se projeter un peu, d'avoir une image mentale de ce qu'est réellement le bureau et du coup, échanger les informations par endroit spécifique. Très important aussi quand on est dans une logique de télétravail, alors là, c'est pas possible parce qu'on est en confinement, mais habituellement, ce qui est important, c'est de se rencontrer régulièrement, que ce soit par ville, que ce soit pour accueillir un nouveau collaborateur ou que ce soit de temps en temps en faisant des séminaires. C'est hyper important de rencontrer l'équipe avec qui on travaille pour les voir réellement, pour échanger avec eux, parce que c'est pas toujours facile de ressentir les émotions. Et justement, je parle d'émotions, mais ça, c'est très important. Et par écrit, c'est pas toujours facile de faire véhiculer ces émotions. Nous, on a deux règles par écrit qui sont essentielles. C'est le matin de se dire bonjour, le soir de se dire au revoir, pour déjà savoir qu'on est tous connectés et qu'on peut échanger les uns avec les autres. Mais c'est simplement de la politesse et ça permet aussi de renforcer les liens avec l'équipe. La deuxième règle essentielle qu'on a, c'est, on va dire, la culture de l'emoji. On essaye de mettre un maximum d'emojis dans nos messages pour véhiculer nos émotions, justement. Est-ce qu'on est triste est-ce qu'on est un peu en colère Est-ce qu'on est taquin Est-ce que... Voilà. Et tout ça, c'est important parce que euh, un message peut être compris de différentes manières euh, selon la façon dont, euh, dont il est lu par euh, le destinataire. Et pour nous, c'est très très important de cultiver cette euh, culture de l'emoji pour que les messages passent le mieux possible et que le destinataire comprenne si c'est urgent, si on a été un peu vexé, si on dit ça pour rigoler ou pas. Pour la gestion de projet, euh, nous, on passe par Trello. Alors, il existe d'autres solutions. C'est-à-dire que les projets ne sont pas directement gérés dans Slack. On échange sur les projets dans Slack. Euh, si on veut s'adresser à plusieurs personnes, on va parler de ça dans l'open space. Si on veut parler à une seule personne, on, on parle en direct. Mais tous les projets sont réunis dans Trello. On va donc faire une carte par projet. Soit c'est un projet qui est en attente, soit c'est un projet qui est en cours, soit c'est un projet qui est terminé. Et dans chaque carte projet, on va avoir un descriptif de ce qu'est le projet. On va lui mettre tous les éléments associés également parce qu'on peut mettre des pièces jointes euh, sur chaque carte. On va lui donner quelques informations supplémentaires comme si c'est urgent, la date à laquelle il faut le rendre, etc., etc. Et pour terminer, toutes les informations essentielles au suivi du projet vont être inscrites au fur et à mesure dans la carte. Ça nous permet d'avoir toutes les informations au même endroit et aussi d'avoir un historique du suivi, notamment quand on nous demande euh, bah, ce qui s'est passé le, à telle date sur ce projet, etc. etc. Nous, on utilise Trello parce qu'il est en partie gratuit et franchement, on n'a jamais eu besoin de la version payante et parce qu'on le trouve assez simple. Mais je sais qu'il existe d'autres logiciels pour de la gestion de projet qui ressemblent à Trello, en tout cas, qui ont les mêmes fonctionnalités. Important aussi, quand vous gérez des projets et que vous avez beaucoup de documents, c'est d'avoir un cloud. Avant, nous, on travaillait pas avec Dropbox. Aujourd'hui, on travaille avec euh, la Google Suite. L'idée, c'est d'avoir un drive dans lequel euh, vous pouvez mettre vos dossiers que vous organisez de la façon dont vous voulez. Nous, on les classe par année et par projet. Et dernier élément pour bien télétravailler, c'est la gestion de son temps. Alors, évidemment, on a tous des ingénieurs électronique euh, éventuellement on peut se les partager quand on a besoin mais euh, j'ai pas accès à l'agenda électronique de tous mes collaborateurs euh, on, bah, on est quand même basé pas mal sur la confiance et sur les objectifs qu'on doit travailler par semaine mais moi à titre perso j'utilise quelque chose qui me permet de vraiment être productif en l'état des travail parce que c'est vrai que quand on travaille notamment chez soi on a beaucoup de tentations à droite à gauche donc moi ce que j'utilise c'est une application qui s'appelle focus keeper et qui me permet tout simplement de travailler en méthode qu'on appelle pomodoro pomodoro c'est assez simple c'est des sessions de travail intense de 25 minutes euh, entrecoupé par euh, des pauses de 5 minutes et tous les cycles de 4 phases de travail comme ça j'ai 15 minutes de repos donc ça veut dire tout simplement que je travaille 25 minutes où vraiment j'essaye de me concentrer à travailler je vais pas sur mes réseaux sociaux je vais pas regarder une vidéo youtube euh, je vais pas regarder un profil instagram pendant 3 heures parce que quand on travaille dans le marketing d'influence et qu'on s'intéresse à un profil malheureusement on clique sur une vidéo une deuxième une troisième une quatrième et en fait on se rend compte qu'on n'a pas été très productif donc travailler cette façon là ça me permet tout simplement pendant 25 minutes d'être très concentré euh, je vais pas sur mes réseaux sociaux, je vais pas lire mes SMS, etc. etc. Par contre, je peux téléphoner, je peux répondre à mes appels. Ensuite, 5 minutes de pause, donc là j'essaye de déconnecter. J'essaye assez peu d'aller sur YouTube ou autre parce que en fait je peux facilement dépasser les 5 minutes. Mais euh, souvent, voilà, je vais faire quelque chose de créatif, je vais ranger quelque chose. Euh, je... Voilà, j'essaye de me sortir un peu des écrans pendant 5 minutes. Et ensuite, c'est reparti pour 25 minutes de travail. On fait ça 4 fois et après on a 15 minutes où là on peut vraiment se poser, euh, aller fumer une cigarette, euh, voilà, faire autre chose. Moi j'ai vraiment. Euh, 
intégrer cette technique Pomodoro parce que je suis quelqu'un qui me déconcentre très très facilement et qui a beaucoup de mal à revenir sur un, un projet après avoir passé une demi-heure à être déconcentré. Donc vraiment ça, ça m'aide à être focus. En plus, l'application donc Focus Keeper donne des stats, donc ça me permet de m'améliorer, de, de voir éventuellement les, les moments où j'ai pas été très sérieux, etc. Bref, c'est ce qui me permet de gérer au mieux ma productivité. Donc c'est une sorte d'outil qui aide tout simplement à se concentrer un maximum pour être le plus productif possible. Voilà, je sais pas si vous êtes dans un métier où vous pouvez télétravailler, mais si c'est le cas, bah voilà, je vous invite à appliquer ces petits conseils que je vous ai donnés. Euh, nous, ça marche très très bien comme ça. Vraiment, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher le télétravail et ça fait un an que, que ça dure. Euh, donc j'en suis totalement convaincu. Évidemment, faut pas être maçon, boulanger, charcutier, etc. pour faire du télétravail. Mais pour les métiers tertiaires, en tout cas une bonne partie des métiers tertiaires, euh, c'est c'est vraiment très efficace. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Euh, N'oubliez pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Sinon, en attendant, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou en podcast. Tous les liens sont dans la description. Ciao.